参见皇上。平身。谢皇上。媚娘，长孙大人告你杀了小公主，污蔑王皇后，现有小公主的奶娘锦娘作证，人证物证俱在，朕就算不信，也只能把你叫来问问。小公主乃本宫的亲生女儿，本宫爱她、疼她都来不及，怎么可能杀她？本宫倒想听听，这人证物证究竟是什么？奴婢就是人证，物证就是七巧玲珑戒指。当初是云儿姑娘指使奴婢仿造了七巧玲珑戒指，也是她要奴婢带着七巧玲珑戒指亲手掐死的小公主，云儿。娘娘，奴婢是冤枉的，奴婢真的什么都不知道。锦娘，你说的这些可有证据？当初，玉儿找我做七巧玲珑戒指的时候，只有我和我的相公在。可是他现在已经死了，已经没有人知道了。那他教唆你杀小公主的事呢？也只有我跟他知道。这可真是奇怪了。什么证据都没有，就凭你红口白牙、两片嘴皮子一动，就想诬陷云儿嫁祸本宫，这也太容易了吧？不是的，不是的。你曾是小公主的奶娘，本宫自认待你不薄。今日，你为什么要自认杀死小公主？宁可一死，也要诬陷云儿跟本宫？我怎么可能会死？长孙大人，你不是说过我可以将公赎罪的吗？皇上，您都听到了吧？这不过是有人故意要诬陷罢了。这个锦娘，不知道犯了什么罪，有人唆使她来朝堂上胡说八道，而唆使她的人，告诉她，这会是一次将功赎罪的机会。锦娘，本宫不知道你是不是真的杀死了小公主。不过本宫告诉你，如果小公主真的死在你手里，本宫就算化作厉鬼，也会把你身上的肉一口一口的咬下来，明白吗？皇上，老臣绝无此意，请皇上明察。那你让锦娘拿出证据来，云儿是怎么让她做七巧玲珑的，又是怎么让她杀小公主的？云冲野，云冲野，怎么样？赶快进去吧，长孙大人快顶不住了。长孙大人，怎么样啊？长孙大人，臣启皇上，老臣还有一位证人。宣宣证人上殿。草民叩见吾皇，下跪何人？草民原本是三里城外的一个铁匠，从小壁里过人。后来受人唆使，卷进了高阳公主的叛乱中，之前一直被关押在天牢。所有叛乱者都已经被判死刑，因为振兴登基，才延后三年处斩。你怎么可能出来呢？是皇后娘娘放我们出来的。啊、娘娘要你们干什么？让我们阻止百官劝谏皇上重审王皇后一案。这分明是在找替死鬼掩饰自己的罪行啊！皇上，臣妾的确做过此事。可是臣妾的初衷，是想为女儿报仇。<笑>说的真是冠冕堂皇啊！爹，娘娘还指使你做过些什么事？皇后娘娘得知戏法师明中言在查小公主一案，吩咐我们一刻不停地盯着她，还烧了她的百戏班，之后让我们追杀小公主的奶娘，就是锦娘。你撒谎！本宫从来没有让你们做过这些事情。之前我们都是听从云儿姑娘的指使做事，风雨雷都死了。
，现在只剩下我一个人，但是所有的证据我都有。皇上，这就是我们之前联络的方法。只要找人放飞这只白鸽，无论这只白鸽在哪儿，都会飞到皇后娘娘的甘露殿。来人，奴才在，拿白鸽试试。不用了，臣妾相信这白鸽的确会飞到甘露殿，因为臣妾曾经看过。云儿，本宫待你不薄，你为什么要这么做？奴婢，皇后娘娘，你想弃居保帅吗？本宫行得正，坐得直，岂容你们如此污蔑？云儿，事情已经到这个地步，还不快说实话？难道你想跟皇后娘娘犯一样的罪吗？皇上，皇上饶命啊！这一切都是皇后娘娘指使的，奴婢不敢不听。如果不听的话，奴婢可能连命都保不住了。你这个贱婢，居然也敢如此诋毁本宫！娘娘，事到如今，当着文武百官的面，你还想否认吗？皇后娘娘，这个时候装疯可没有用啊！本宫一向敢做敢当，何须装疯？你有证人，本宫也有。你以为就凭你几句话，就想置本宫于死地？那你就大错特错了。媚娘，那你的证人呢？回皇上的话，我的证人就是玉麒麟。他，臣妾一直觉得，小公主死的蹊跷。身为母亲，不能将凶手捉拿归案，岂不是枉为人母？所以臣妾就派玉麒麟偷偷外出查访。如今所查的一切线索，都是玉将军给的。皇上试想，如果臣妾就是凶手，怎么会找人揭发自己？这不是自相矛盾吗？那你说，到底谁是凶手？这就必须问云儿了。他利用本宫对他的信任，做出这样的恶事，真是天理难容。不过本宫相信，以云儿的能力，绝对不是幕后真凶。他的背后，一定有人给他撑腰。云儿，你说，这个人是谁？这